கோவிலை இடித்த நால்வர் கைது விடுதலை சிறுத்தல் கட்சி நிர்வாகி தலைமறைவு நேத்திய செய்தி மதுரையில நீங்க பாருங்க இந்த திருமாவளவனோட கூட்டணி வச்சிருக்கிற ஸ்டாலின் இந்து கோவில் நல்ல நல்ல செயல்படுவாரா அவர் மக மருமக எல்லாருமே கிறிஸ்டியன் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அழிச்சிருக்காங்க நல்ல வேலை என் வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கி இருக்காங்க உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நண்டு கொழுத்தா வலையில தங்காது உடனே இந்த ஹிந்து அறலைத்துறை அமைச்சர் அல்லோலியா பாபு இருக்கானே அல்லோலியா அல்லோலியாங்கிறான் அப்பாடி The the cat has come out of the bag. They need Hindu. ஒரே <laughs> சைக்கிள் போல செல்பி எடுக்கலாம் அதை போஸ்ட் பண்ணலாம் அதை பண்ணாதேன்னு நல்ல வேலை தடுக்கல ஏன் இந்த அரசு பாதையை கைது பண்ணலைங்கிறனா கொலை மிரட்டல் விட்டமா கவர்னருக்கு அவன் சொல்றான் நீ வீட்டுக்கு போவியான்னு நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் முட்டா பசங்களா நீ லாயர் தான் ஆனா சட்டத்தை படிச்சா தானே இந்த பயில் நெருக்கடி நிலை நாடு முழுக்க அறிவிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நெருக்கடி நிலை தமிழ்நாட்டுக்குன்னு அறிவிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல உன்னால் ஆளுநருக்கு த்ரெட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா சென்னை மாநகரை நேரடியாக மத்திய அரசு ஆளுமை கொண்டு வர சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது படிங்கடா கான்ஸ்டியூஷன் ரீட் தி கான்ஸ்டியூஷன் இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த பயிர்கள் படிக்கவும் மாட்டான் படித்தவனையும் பிடிக்காது மரியாதைக்குரிய மாநில முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்களாவது கொஞ்சம் நிதானமா பேச வேண்டாமா அவன் இவன் பேசலாமா ஆளுநரை யாரு வெறும் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் இல்ல இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணவர் அஜித் தோவால் டெபுட்டி தமிழ்நாட்டுல ஊடுருவல் இருக்கு இது பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தெரிஞ்சு தாண்டா போட்டிருக்கு அவரை நான் அவரை போட்ட அன்னைக்கு அவர் போட்ட அன்னைக்கு இந்த தீய சக்தி திருமாவளமா அலர்னானா அப்புறம் இந்த அழகிரின்னு ஒரு ஹிந்து விரோதி இருக்கான் இவனுகளுக்கு அறநிலை துறைக்கு கோவில்ல பூஜை பண்ணவன் கூட ஸ்மரணை இல்ல ஆனா அந்த கோவில்ல இருந்து அறநிலைத்துறை சோத்துக்கு நீ சம்பளம் வாங்குறியடா மானம் கட்ட வயல்களா அது பரவாயில்லையா அந்த யுவோ எல்லாம் தரதரன்னு புடிச்சு இழுத்து வெளியில அனுப்பினா என்னன்னு கேக்குறேன்னா நாம் எந்த கோவிலுக்கு செல்கிறோமோ அந்த கோவில் சரியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறதா அந்த கோவில்ல மத சடங்குகள் தவிர வேற ஏதாவது தப்பா நடக்குதா நான் கேட்கிற இந்த ஈவோ பசங்க அங்க ஆபீஸ் வச்சுக்கிறான் அந்த ஆபீஸுக்கு லேடியும் போறா நீ கதவையும் சாத்துற எங்களுக்கு என்னடா தெரியும் இந்த வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ல இந்தியா சேரலாமா கூடாதா என்னடா எடுத்த உடனே பொருளாதாரத்துக்கு போயிட்டான் அப்படி தாங்க இருந்தேன் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஏப்ரல் மாதம் நாலாம் தேதி இங்க சீமான் தசரதரையும் ராமனையும் இழிவாக பேசியதை கண்டித்து கூட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் கூட்டத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் லைக் அ ப்ரொஃபஸர் பொருளாதார விஷயங்கள் அப்போ அந்த கேட்டு ப்ரொப்போசல் எவ்வளவு நமக்கு எதிரானதுன்னு எல்லாம் சுற்றி காட்டினோம் உங்களுக்கு தகவலுக்கு சொல்கிறேன் சுதேசி ஜாகரன் மஞ்ச சுதேசி விழிப்புணர்வு இயக்கத்திலேயே தமிழகத்திலே அதிகமான கூட்டங்கள் பேசியது ஹெச் ராஜா தான் எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட கூட்டங்கள் பேசியிருக்கேன் டங்கல் ப்ரொப்போசல்ஸ் எப்படி இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு எதிரானது ஆனால் இந்தியா சேர்ந்துருச்சு திரு நரசிம்மராவ் அவர்கள் இந்தியாவே அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டார் இப்போ வெளியில வர்றது அதனால அப்ப சொன்ன நம்ம இப்ப வெளியில வர முடியாது ஆனால் இது இந்தியாவிற்கு எதிரானது என்கின்ற நினைப்போடே அதில் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அது மாதிரி இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் திருட்டு கூட்டம் தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் வரை ஹிந்து கோவில்களுக்கு ஆபத்து இருக்கிறது என்கின்ற எண்ணத்தோடு ஒரு ஒரு நாளும் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தலாம் காரணம் என்ன கொள்கை பற்று இல்லாத மண்ணிடத்துல ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்க முடியாது உறுதிப்பாடு இருக்க தந்தை பெரியான் சொல்ற ஒரு பயனும் ஹிந்து மதத்துக்கு ஆதரவா செயல்பட மாட்டான் இதை சொல்றதுல எனக்கு எந்த தயக்கமும் கிடையாது 
தமிழுக்கே விரோதி வேறா என்ன சொல்கிறாரு இப்போ இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டு பிரச்சனையே தமிழகமாக தமிழ்நாடா அதானே இவரா என்ன சொன்னார் செந்தமிழ்நாடு என்னும் போது நீல வெங்காயம் பாய் வைக்காது நீலேனார் பாரதியார் தான் தமிழ்நாடுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தினதே பாரதிதாசன் கூட தமிழகம் தான் பயன்படுத்தியிருக்கார் ஆனால் அந்த தமிழ்நாடு செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நீலே இன்ப தேன் வந்து பாய் வை காதில்னேன்னு சொன்னத அந்த ஈவேரா என்ன சொன்னாரு செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நீலே வெங்காயம் பாயுது காதி நீலே அட வெங்காயத்துக்கு பிறந்த பயில்களா நான் தப்பா சொல்றேனா ஒரு காலம் ஹெச்சு ராஜா தப்பா பேசவே மாட்டான் அந்த வெங்காயம் ஈவேராய் மினுகளுக்கெல்லாம் யாரு தந்தை அப்படின்னா வெங்காயத்துக்கு பிறந்த பயிலுக கரெக்டா ஏ இசிகோல் டு பி பி இசிகோல் டு சினா ஏ இசிகோல் டு சி இது மேத்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் அறிஞ்சு இவர ஆரம்ப பாடம் நம்ம கணக்கு வாத்தியார் கற்றுக் கொடுத்தது ஆகவே இந்த திராவிட இயக்கங்கள் ஹிந்து விரோதிகள் நான் சொல்லல நீதிமன்றம் சொல்லுது பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மதுரை பிரான்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் மகாதேவனோட வார்த்தைகளை நான் இங்கே ரிப்பீட் பண்றேன் இங்க யாரும் சைட்ல பேசக்கூடாதுங்க எந்த உயரிய நோக்கங்களுக்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் தங்களுடைய சொந்த சொத்துக்களை நிலங்களை கோவில்களுக்காக எழுதி வைத்தார்களோ அந்த உயரிய நோக்கங்கள் நிறைவேற்றுகின்ற விதத்தில் தமிழகத்தில் ஒரு கோவில் கூட நிர்வகிக்கப்படவில்லை நான் சொன்னேனா ஹெச் ராஜா நான் சொன்னா இவர் சர்ச்சையா பேசுறாருமா அட நீ பண்ணது சர்ச்சையா இருந்ததுன்னா இவர் நான் பதிமூணு வயசுல இளம் வயதிலேயே விலை மாதர் வீடுகள் புகுந்து வருவார்னு சாமி சிதம்பரனார் எழுதினத ஈவேராவை பத்தி நான் சொன்னேன்னா நான் சர்ச்சையா பேசுறேன்னா ஈவேரா சர்ச்சையா நடந்துண்டானா ஈவேரா தான் சர்ச்சையா நடந்தண்ணா நான் அதை சொல்றேன் அதுவும் புஸ்தகத்துல எழுதி இருக்கிறத நான் ரிப்பீட் பண்றேன் அவ்வளவுதான் ஆக சர்ச்சையா பேசுறது நான் இல்ல சர்ச்சையாக நடந்து கொண்டவர்கள் திரவிடியன் ஸ்டாக் ஒருத்தன் சொல்றான் பாருங்க விபச்சாரிக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தை திருமணம் கடந்த உறவு ஆஹா தமிழ் தாய் என்ன பாடுபடுறா இந்த பசங்க கையில ஆகவே இந்த தேச விரோத கும்பல் அடிய மீனாட்சி உனக்கு எதற்கு வைரமும் கொத்தி கடற்கடி கள்ளி என்று நம் மீனாட்சி அம்மன பேசின அண்ணா துறையில் இருந்து அத்தனை பயலும் தேச துரோகி தான் ஹிந்து விரோகி தான் அத்தனை பேரும் தில்லைநாட ராசனையும் திருவரங்க நாதனையும் பீரங்கி வாயில் வைத்து பிளக்கும் நாள் பொன்னால்னு பேசினே உன் அறிவாலயத்தை பிளக்கும் நாள் பொன்னால்னு யாராவது பேசிட்டு அவன் வெளியில் இருக்க முடியுமா நீ பேசினியே ஈவேராவின் சிலைகளை பிளக்கும் நாள் பொன்னால் நான் பேசல யாராவது பேச முடியுமான்னு கவர்னர் அவன் இவன் பேசின அநாகரீக முதலமைச்சர் மாந்து மிக முதல்வர் ஸ்டாலினை கேட்கிறேன் அநாகரீகமான கும்பல் ஒருத்தனாவது நாகரீகமான உண்டா ஈவேராலே இந்த அண்ணாதுறையிலிருந்து கருணாநிதியிலிருந்து வெற்றி குண்டான்லேருந்து தீர்ப்பொறி ஆறுமுகத்திலிருந்து இந்த ரோடு சைடு பாரதியிலிருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தியிலிருந்து ஸ்டாலின் வர அது சின்னவர் அப்புறமா சேர்த்துப்போம் அது மதுரையில் எய்ம்ஸ் கட்ட இருந்த செங்கல திருடின்னு போட்டு அவன் தான் ஒரு பக்கம் சிலைய திருடுறானுவோ இன்னொரு பக்கம் செங்கல திருடுறானுங்க ஆகவே நண்பர்களே இங்க வரிசையா கோவில் படங்கள் இருக்கு கையில் இருந்ததில் கம்மியாக தான் கடைசி நேரத்தில் இது பண்ணி வச்சிருக்கோம் நான் தமிழகத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கோவில்களை நேரே சென்று பார்த்து விசாரித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி இங்கே தனிநபர் உண்ணாவிரதம்னு உட்காந்தேனா வாகனம் வச்சு யாரையும் கூப்பிடல ஒரு போஸ்டர் கூட ஒட்டல 
என்னோட சோசியல் மீடியாவில் ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஏழு லட்சத்தி மூவாயிரம் ஃபாலோயர்ஸ் ட்விட்டரில் இருக்கிற நபர் ஹெச் ராஜா தான் இப்போ கூட பார்க்கலாம் ட்விட்டர் பேஜை வெறும்னா என் ட்விட்டர் பதிவு தான் ஃபேஸ்புக்கில் மூணு லட்சம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்கான் அதுலேயும் ட்விட்டர்லையும் நான் தனிநபர் உண்ணாவிரதம் உட்காருகிறேன்னு சொன்னேன் ஒரு காரணத்தோட ஆதரிப்பவர்கள் அனைவரும் பாருங்கள் ஏன்னா யாராவது இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவர் கொஞ்சம் தாகமாக இருக்கேன்னு போய் தண்ணி குடிக்க டீ கடைக்கு போனால் இந்த அதை படம் எடுத்து போட்டு வைரல் ஆக்குவாங்க உண்ணாவிரதம் ராஜா உட்கார்ந்துருக்கிறதோட லட்சணத்தை பார்த்தீங்களான்னு என்ன நான் போய் வடை சாப்பிட்டது மாதிரி அதனால தனிநபர் உண்ணாவிரதம் ஏன்னா நான் விட்டு ஏந்துக்கவே இல்லை காலையில் ஏழு மணிக்கு உட்கார்ந்தவன் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு வீரத்துறவி ராமகோபாலன் அவர்கள் நிறைவுரையாற்றுகின்றவரை இந்த மேடையை விட்டு நான் நகரல ஹிந்து டெம்பிள் ரிக்ளை மூமெண்ட் ஆரம்பித்தோம் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஒரு விதத்தில் இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் இருக்கின்ற ஹிந்துக்களிடையே அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் வருத்தம் என்ன அதை லாஜிக்கல் எண்டுக்கு நாம் கொண்டு போக மாட்டேங்கிறோம் இன்னைக்கு பிரதானமாக நான் இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே நாச்சியப்பன் அவர்களோ சங்கரோ அவர்கள் சிறப்பாக இதை நடத்துவார்கள்ங்கிறதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் நான் இங்கே வந்திருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய கடமை என்ன அதாவது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் சாமியை கும்பிடுறோம் மகளுக்கு வரன் கிடைக்கணும் பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும் எல்லாம் வேண்டும் அது நடந்தா சாமி மேலேயே நம்பிக்கை என்ன முன்னாடியே காணிக்கையை செலுத்துறது இல்லை அது நடந்தா நூற்றி எட்டு கா உடைக்கிறோம்னு வேண்டும் அதுக்கப்புறம் திருநீர் வாங்கிட்டு முடிஞ்சா தட்டில் போட்டுட்டு நம்ம வந்துடுறோம் என்ன நினைக்கிறோம் ஹிந்துவா இருக்கம் நினைக்கிறோம் நாம ஹிந்து இல்லை ஏன் நாம் எந்த கோவிலுக்கு செல்கிறோமோ அந்த கோவில் சரியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறதா அந்த கோவில்ல மத சடங்குகள் தவிர வேற ஏதாவது தப்பா நடக்குதா நான் கேட்கிற இந்த ஈவோ பசங்க அங்க ஆபீஸ் வச்சுக்கிறான் அந்த ஆபீஸுக்கு லேடியும் போறார் நீ கதவையும் சாத்திர எங்களுக்கு என்னடா தெரியும் அதனால தான் சொல்றோம் இவோ ஆபீஸே காமவுண்டுக்கு வெளியில் இருக்கணும் காமவுண்டு உள்ள இருக்கக்கூடாது ஆகவே நாம் எப்ப ஹிந்து தெரியுமா நாம் வணங்குகின்ற தெய்வத்தினுடைய பூஜா புனஸ்காரங்கள் சரியா நடைபெறுதா அந்த கோவிலுடைய சொத்துக்கள் ஒழுங்கா பராமரிக்கப்படுதான்னு நாம பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா இந்த சமூக விரோத தீய சக்தி திருமாவளவனுடைய கட்சிக்காரர்கள் கோவிலை இடிக்க மாட்டான் கோவிலை இடித்த நால்வர் கைது விடுதலை சிறுத்தல் கட்சி நிர்வாகி தலைமறைவு நேத்திய செய்தி மதுரையில் நீங்கள் பாருங்க இந்த திருமாவளவனோட கூட்டணி வச்சிருக்கிற ஸ்டாலின் இந்து கோவில் நல்ல நல்ல செயல்படுவாரா அவர் மக ம மருமக எல்லாருமே கிறிஸ்டின்னு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அழிச்சிருக்காங்க நல்ல வேலை என் வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கியிருக்காங்க உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நண்டு கொழுத்தா வலையில் தங்காது உடனே இந்த ஹிந்து அறலைத்துறை அமைச்சர் அல்லோலியா பாபு இருக்கானே அல்லோலியா அல்லோலியாங்கிறான் அப்பாடி தி கேட் ஹேஸ் கம் அவுட் ஆஃப் தி பேக் என்ன இளங்கோவர்களே ஆமாம் இனிமேல் இளங்கோவுக்கு எனக்கெல்லாம் வேலை கம்மி டே நீ ஹிந்து இல்லை நான் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சோசியல் மீடியாவில் ஐ எம் அ வெரி பிளைன் பர்சன் நீங்கள் நான் இங்கே போட்ட உண்ணாவிரத கூட்டத்துக்கு மேலே பதினெட்டு கேஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வேடசந்தூர் விநாயகர் சதுர்த்தி விசர்ஜனத்தில் பேசினதுக்காக பன்னெண்டு இருக்கு நான் என்ன அவ்வளோ மோசமாக பேசிவிட்டேனா இந்த ரோட் சைட் பாரதி இருக்கானே ரோட் சைட் பொறுக்கி அவன் பேசுகிற மாதிரி கவர்னருக்கு கொலை மிரட்டல் கையில் இருக்கிறத எடுத்து அடிச்சிருந்தா நீ வீட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டேன்னு ஆளுநரை பேசியிருக்கா ஒரு வெக்கம் கட்ட டிஜிபி தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கார் அவருக்கு இருக்கிற ஒரே பவர் சைக்கிளில் போகலாம் செல்ஃபி எடுக்கலாம் அதை போஸ்ட் பண்ணலாம் 
அதை பண்ணாதேன்னு நல்ல வேலை தடுக்கல ஏன் இன்னும் இந்த அரசு பாதியை கைது பண்ணலைங்கிறனா கொலை மிரட்டாக விட்டமா கவர்னருக்கு அவன் சொல்றான் நீ வீட்டுக்கு போவியான்னு நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் முட்டா பசங்களா நீயும் லாயர் தான் ஆனால் சட்டத்தை படித்தா தானே இந்த பயில் அவன்லாம் படித்து பாஸ் பண்ணான்னு தெரியல வேறு வழி இருக்கும் என்னவோ நம்ம கடைப்பிடிக்கல ஐம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லாயர் நெருக்கடி நிலை நாடு முழுக்க அறிவிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நெருக்கடி நிலை தமிழ்நாட்டுக்குன்னு அறிவிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உன்னால் ஆளுநருக்கு திரட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா சென்னை மாநகரை நேரடியாக மத்திய அரசு ஆளுமையின்கள் கொண்டு வர சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது படிங்கடா கான்ஸ்டியூஷன் ரீட் தி கான்ஸ்டியூஷன் இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்குக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த பயிர்க படிக்கவும் மாட்டான் படித்தவனையும் பிடிக்காது அவன் சொல்றான் பீகாரில் இருந்து சோன் பப்படி விற்கிறதுக்கு எச்சையில் எடுக்கிறதுக்கு வந்தாராம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தாங்க இந்த மாதிரி பேசுகிறோம் நான் அதை ஒரு நிமிஷம் சொல்லிவிட்டு நான் திருப்பியும் கோவில் பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் நம்ம பேச்சு மகாபாரதம் மாதிரி இருக்கும் என்ன ராமாயணம் ஒரே கதை மகாபாரதம் ஒரே கதை ஏன்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற ஒரு சரிதாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் சட்டத்தை படிக்காத முட்டாள்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படிலாம் நினைக்கிறது இல்லை அதுவும் ஜனவரி மாதம் திமுகவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜனவரியில் தான் கருணாநிதி சர்க்கார் டிஸ்மிஸ் ஆச்சு எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொடுத்த ஊழல் புகார்கள் அடிப்படையில் அதே மாதிரி தொண்ணூத்தொன்று ஜனவரியில் தான் பார்லிமெண்டே பார்க்காத சந்திரசேகர் நொண்டி குதிர சந்திரசேகர் பிரைம் மினிஸ்டர்னா என்ன பார்லிமெண்டில் மெஜாரிட்டி வாங்கின பிரதமராக இருந்தவரா இல்லை பார்லிமெண்டில் மெஜாரிட்டி நிரூபிக்க முடியாதுன்னு ராஜினாமா பண்ணவர் வாஜ்பாய் தொண்ணூத்தி ஆறுல அதெல்லாம் கொஞ்சம் உடம்புல சுரணை இருக்கிறவங்க பண்றதில்ல ஆனால் அந்த சந்திரசேகர் அரசு இந்த ஸ்டாலின் அரசை எப்படி டிஸ்மிஸ் பண்ணிச்சு தெரியுமா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது இஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரன் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை தி சென்டர் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி கவர்னர் இந்த அரவர பயில்கள் அது வர தான் படித்தானுங்க அதனால் உடனே கருணாநிதி போய் சுர்ஜித் சிங் பர்னால் ஆட்டை சொல்கிறார் அப்போ மாத்திரம் அது ஆட்டுக்கு தாடி இல்லையே நாட்டுக்கு கவர்னரை நீங்கள் நீக்க முடியாதுரா கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது ஆட்டுக்கு தாடி இருக்கிறத அனாவசியம் நினச்சா திமுக கார பயில்னா ரேசர் எடுத்துட்டு ஆட்டுக்கு பின்னாடி போங்கடாங்கிறேன் அது அனாவசியமாக தேவையில்லைங்கண்ணா அவன் சொன்னதை சொல்கிறேன்னா நான் எதுவுமே புதுசாக சொல்கிறதே கிடையாது திமுக கார பயல் தீக கார பயல் உள்ளெலாம் என்ன பண்ணணும் ரேசர் எடுத்துட்டு ஆட்டு பின்னாடி போக வேண்டியதான் நாட்டுக்கு கவர்னர் நீ 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 டிசைட் பண்ணுறது இல்லை ஊர் குருவி பருந்தாகாது உனக்கு இன்னொரு கண்ணுன்னா அடுத்த ஊர் என்னென்னு தெரியாது இந்த முட்டா பயிலுவளுக்கு என்ன இவன் சொல்கிறான் கவர்னருக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டாரான் சரி அவன் தான் பேசுகிறான் விவரங்கிட்டவ மரியாதைக்குரிய மாநில முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்களாவது கொஞ்சம் நிதானமாக பேச வேண்டாமா அவன் இவன்னு பேசலாமா ஆளுநரை யாரு வெறும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்து ஒர்க் பண்ணவர் அஜித் தோவாலுடைய டெபுட்டி தமிழ்நாட்டில் ஊடுருவல் இருக்கு இது பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு தெரிஞ்சு தாண்டா போட்டிருக்கு அவரை நான் அவரை போட்ட அன்னைக்கு தான் அவர் போட்ட அன்னைக்கு இந்த தீய சக்தி திருமாவளமா அலர்ந்தானா அப்புறம் இந்த அழகிரின்னு ஒரு ஹிந்து விரோதி இருக்கான் அந்தால் சொல்கிறான் சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை வேற இருப்பானா ஏன்னா சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை வேற இருப்பேன்னா அனுமதி கொடுக்குற காவல்துறை சனாதனத்தை காப்பேன்னு நண்பர் அர்ஜுன் சம்பத்துங்கிறார்னா அதுக்கு இனி வரைக்கும் கொடுக்கக்கான் ஆனால் அது நடக்கும் நானே வரேன் 
இங்க கொடிகட்ட விடல தேச துரோகிகள் ஏன்னா பிஎஃப்ஐக்கு ஆதரவா இந்த ரெண்டு தேச விரோதியும் திருமாவளவனும் சீமானும் மனித சங்கிலி நடத்தினானே அதுக்கு அனுமதி கொடுத்த காவல்துறை ஏன் நமக்கு கொடுக்க கூடாது காவல்துறையை இன்று மதத்தை பார்த்து இந்துக்களுக்கு எதிராக பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நடக்கிறது ஒரு உதாரணம் நடந்தது கடலூரில் நடந்து கொண்டிருப்பது உதாரணம் ஆர் எஸ் எஸ் ரேலிக்கு அனுமதி கிடையாதாம் ஆனால் உள்ளபடியே பாராட்டணும் யாராவது தைரியமாக நேர்மையாக இருந்தால் பாராட்டணும் அதுக்கு நான் ராஜா தவறியதே இல்லை ஐ காட் ட்ராக் ரெக்கார்டு மூணு மாவட்ட எஸ்பிக்கள் தைரியமாக சொன்னாங்க ஓட நடக்கும் நடந்ததா இல்லையா நடந்தது நீங்கள் பாருங்கள் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் பொழுது பேர் சொல்லக்கூடாது என்றைக்குமே ஒருத்தருக்கு வந்து நல்லது செஞ்சா அவருக்கு நல்லது நான் செஞ்சேன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த பழக்கம் எனக்கும் கிடையாது ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னையில் ரெண்டு நக்சலைட்டை சுற்றுறாரு என்கவுண்டர் அன்னைக்கு காவல்துறை மானிய கோரிக்கை காவல்துறை யார்கிட்ட இருக்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களிடம் இருக்கு அதனால அதில் பேசும்போது நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் துணிச்சலா நக்சலைட்டை கொண்டு இருக்கார் அதை பாராட்டுவதோடு மாண்பமு முதலமைச்சர் அவருக்கு ஆக்சலரேட்டட் ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிறவரை இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாமல் டிஎஸ்பியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஆக்சலரேட்டட் ப்ரொமோஷன் உடனே செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் எழுந்திருந்து நான் மிக உறுப்பினருடைய உணர்வுகளை மதிக்கிறேன் தந்தேன் அண்ட் ஹி வாஸ் இப்போ ரிட்டையர் ஆயிட்டார் He was promoted as DSP from sub inspector. And I will do good things. I will tell you about the DGP. I will tell you about the DGP. I will tell you about the DGP. If you are going to the cycle, you are going to the selfie, you are going to the Thamar, you are going to the Pradamar party, you are going to the DGP. You are going to the DGP. You are going to the DGP. Why? I don't know. You are going to the DGP. You are going to the DGP. எனக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் சொல்லக்கூடாது ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்ன ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு டிஎஸ்பி சொன்னது கோயம்புத்தூரில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னென்னா முத முத டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலை இந்தியாவிலேயே பிரேக் பண்ணது நான் தான் எனக்கு என்ன வானத்திலேருந்து குதிக்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன் பிஎஸ்என்எல் இருக்கிற லெஃப்ட் யூனியன் வந்து டெலினார் அண்டு சையத் பாலோட எட்டி சாலட் டிவி இந்த ரெண்டு கம்பெனியின் ஊழல்களை பற்றி அவங்களுக்கு ஆல் இண்டியா பேன் இண்டியா லைசன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூத்தம்பது கோடிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அவர்கள் ஏன்னா அதை யாருக்கும் விற்கப்படாதுன்னு சட்டம் இருக்குது அதனால் ஷேரை மட்டும் விற்கிறான் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஷேர் ஐயாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வைத்தான் இது ரெண்டுக்கும் டாக்குமெண்ட் கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுனால நான் கோயம்புத்தூரில் என் பிரஸ்ல பேசினேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய திரு ரவிசங்கர் பிரசாத் ஜாவடேகர் அவர்கள் டெல்லியில் எல்லா கம்பெனிகளை பற்றியும் சொல்லி டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வந்தது அப்படித்தான் அந்த மாதிரியா அந்த ஒரு சமூக விரோதிய சக்திகள் இப்போ காலேஜிலலாம் கூட உள்ளனு சொல்கிறானுங்க கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைஸ் சான்சிலர் என்ன காளிராஜனா காளிராஜன் தானே காளிராஜ் எப்போவுமே நமக்கு நல்ல வம்பேர் மறந்தாலும் கெட்ட வம்பேர் மறக்கப்படாது அந்த ஆள் யூனிவர்சிட்டி பிரிசிங்ஸுக்குள்ள தீக்கா மீட்டிங் நடத்துகிறான் தீக்கா மீட்டிங் நடத்தது மட்டும் இல்லை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லாரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்கள் வீட்டில் கூட என்னோட ஒற்றுறது இருப்பார் உடனே அங்கேருந்து லைவில் அந்த வீசி பேசுகிறத ஒரு நண்பர் அனுப்புகிறார் 
எனக்கு கூட கருப்பு சட்டை போட்டுக்கொள்ள ஆசைதான் நீ கருப்பு சட்டை போட்டு போ இல்லை உடுப்பே போடாம வா ஹூ அப்செக்ட் ஆனா ஆப்டர் ரிசைனிங் ஆஸ் வைஸ் சான்சலர் நீ வைஸ் சான்சலரா இருந்துட்டு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதனால அங்கே ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு இந்து இயக்கங்கள் எல்லாருமா என்னை வர சொல்லியிருந்தாங்க பொண்ணை சார் உங்களை கைது பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க நல்லா பண்ணிங்க வண்டியில் ஏறுங்கன்னாங்க மாட்டேன் இங்கே இருக்கிற ஆயிரம் பேரையும் நீங்கள் வண்டியில் ஏற்றி எங்கே கொண்டு விடணுமோ அங்கே கொண்டு விட்டுட்டு கடைசியாக வந்தால் கடைசி வண்டியில் ஏறி அந்த இடத்துக்கு நான் வர்றேன் ஏன்னா இதில் இவங்களுக்கு ஒரு தந்திரம் என்ன தெரியுமா ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் அரெஸ்டட் வித் ராஜா அப்படின்னு பேப்பரில் செய்தி வரணும் அப்போ நீங்கள்லாம் என்ன நினைப்பீங்க அன்றைக்கி ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அதில் இருக்கா ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ராஜாவோட ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருந்த மொத்த ஹிந்து அமைப்புகளே ஐம்பது பேர் தானோ அப்படின்னு அதனால் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு டிஎஸ்பி இருந்தாங்க அங்கே எல்லாரையும் கொண்டே விட்டதுக்கப்புறம் வாங்க நான் தனியாக ஈவன் என் கார்லேயே கூட வரேன் இல்லை நீங்களே வண்டியில் வர சொன்னால் அதில் வரேன் நான் ஐம் அ வெரி லா அபைடிங் சிட்டிசன் அப்போது அங்கே இருக்கிற எஸ்பி டிஎஸ்பிக்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள் அது நடந்தது கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து தொகுதிகளும் ஆளும் அதிமு திமுக தோத்து போனது சட்டமன்ற தேர்தலில் அதனால் இந்த ஏடிஜிபி இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இங்கே இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளும் கிறிஸ்தவ அதிகாரிகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் எதுக்காக வருகின்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதானே நடந்தது ஸோ அந்த மாதிரி தான் போஸ்டிங்ஸே நடக்குது நீங்கள் நான் ஒன்று தைரியமாக சொல்லுவேன் காவல்துறையில் பணியாற்றவர்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு சர்வே எடுத்தீங்கன்னா நான் தான் ஜெயிப்பேன் ஏன்னா அவர்களுக்காக அவர்கள் குழந்தைகளுக்காக நாம் போராடுறோம் ஆகவே நண்பர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாதம் நாம் முத முதல் இங்கே உண்ணாவிரதம் இருந்த பொழுது நூறு கோயில்களுக்கு மேல் நான் நேர போயிருக்கேன் ஒன்று பழவேற்காடுல இருக்கிற ஆதி நாராயண சுவாமி கோவில் வைத்தறிச்சல் நீங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாம இன்னும் அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கோம் சொன்னா ஐ ஃபீல் அஷேம் அங்க ஆதி நாராயண சுவாமி கோயிலுக்கு போனா பெருமாள் கோவில் இடிஞ்சிருக்கு ஆனா கூரை இருக்கு ஆனா பூட்டி இருக்கு பூஜை இல்லை ஆனா தாயார் கோவில் கூரையே இல்லை அங்கு பிரதான கோபுரத்தினுடைய முகத்வாரத்தில் இருந்த கதவு காணும் கீழே ஆறு அடிக்கு தோண்டி இருக்கு அப்ப நான் கேட்டேன் எதுக்கு இது கூரை எல்லாம் பிரிச்சுட்டா அங்க கோபுரத்துக்கு கீழே ஆறு அடி எதுக்கடா தோண்டி இருக்கா அட கதவை எடுத்து வித்தா மரக்கதவு நல்ல விலை போகும் கோவிலோடது ஆன்டிக் வேல்யூ உண்டு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திருட்டு பசங்க பண்ணுவானுங்க ஃபார் கைன் அப்ப சொன்னாங்க நல்ல வேலையா பெருமாள் கோயில் ஓட்டுக்கு கீழே போட்டிருக்கிற மரம் கன்றி உண்டு தாயாரோட கோவில போட்டிருந்த மரங்கள் ரெட் உண்டு நம்மால் திருப்பதியில போய் வெட்டி சுட்டு சாகிறானுங்க அதனால ரெட் உட்டா இருக்கிறதுனால தாயார் கோவில முழுக்க கூரையை பிரிச்சு வித்துப்பட்டானுங்க சரி இங்க இருக்கடா குடி தோண்டி இருக்குன்னு கேட்டேன் நீங்க நாம ஏழைப்பாழைங்க சாதாரண நடுத்தர் வர்க்கம் வீடு கட்டினாலும் நிலைக்கு கீழே நவரத்தனங்கள் போடுவோம் எழுநூறு ஆண்டுக்கு முன்பு மன்னன் கட்டிய கோவில் அப்படின்னா நிலைக்கு கீழே எவ்வளவு நவரத்தனம் போட்டிருப்பான் அதுக்காக அந்த நவரத்தனத்தை திருடுறதுக்காக ஆறடி தோண்டி அதையும் திருடிட்டானு ஹெச்ஆர்என்சி நான் கேட்டேன் ஏன் கோவிலுக்கு பூஜை இல்லை யாரு பத்தவங்க உட்காருங்க பத்தல நீங்க உட்காருங்க நீ உட்காருங்க உட்காருங்க தலைவர் பேசும்போது உட்காந்து கவனிங்க மற்றதான் கேட்டேன் நாங்க பாத்துக்கோ உட்காருங்க நீங்க அப்ப நான் கேட்டேன் இந்த கோவிலுக்கு பூஜாரி யார் பட்டாச்சாரியார் இல்ல அவர் வீடு 
பக்கத்து கிராமம் இஓவோட நம்பரை கொடு இஓவோட நம்பரை கொடு அப்படின்னு இவோக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ஹெச் ராஜா பேசுகிறேன் சொல்லுங்க ஐயா எத்தனை வருஷமா பெருமாள் பட்னியா இருக்காரு இல்லை அது கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கணா கோர்ட்டில் என்ன கேஸு எழுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது அதனால் ஏஎஸ்ஐக்கு இருக்கணுமா இல்லை ஹெச்ஆர்என் சீட்டு இருக்குமான்னு வழக்கு அப்போ நான் சொல்கிறேன் வழக்கு எப்போ வேணால் முடிவுக்கு வரட்டும் கோவிலில் பூஜை பண்ணுறதுக்கு உனக்கு என்னடா கேடு அதனால இன்னைக்கு மாலை ஆறு மணிக்குள்ள சன்னதியை திறந்து பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் வைக்கலன்னா நாளைக்கு நீ ஈவோ இல்ல அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்ய நான் தயார் அதுக்கப்புறம் ஆறே கால் மணிக்கு எனக்கு ஈவோ டேந்து போன் வந்தது ஐயா நீங்க கேட்டுக்கொண்டபடி பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் வச்சு விளக்கேற்றோம் அப்ப நீங்க ஒரு கோவில்ல பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் வைப்பதற்கு நானா ஹிந்து தர்ம போராளி அவர் ஹிந்து தர்ம மன்னர் கொங்கு நாட்டு நம்மால அமைதியாருங்க அப்ப இவனுகளுக்கு அறநிலை துறைக்கு கோவில்ல பூஜை பண்ணவன் கூட ஸ்மரணை இல்ல ஆனா அந்த கோவில்ல இருந்து அறநிலை துறை சோத்துக்கு நீ சம்பளம் வாங்குறியடா மானம் கட்ட வயல்களா அது பரவாயில்லையா அந்த ஈவோ எல்லாம் தர தரன்னு பிடிச்சு இழுத்து வெளியில அனுப்பினா என்னன்னு கேக்குறேன் ஆமா நீ சத்தம் போடாத இல்லைன்னா நான் பேச்சு நிறுத்திடுவேன் ஒன்று நீங்கள் பேசணும் இல்லை நான் பேசணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு கோவில் இருக்கு திருக்கட்சி நம்பி கோவில் பூந்தமல்லி நீங்கள் அந்த ஊருக்கு பேரே அந்த தாயாரோட பேரில் தான் இருக்கு திருக்கட்சி நம்பி ராமானுஜாச்சாரியாருடைய ஆறு குருநாதர்களில் ஒரு குருநாதர் அங்கே வரதராஜ பெருமாள் மெயின்டைட்டி காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உற்சவம் நடக்கின்ற நாட்களில் எல்லாம் இந்த கோவில்லையும் உற்சவம் நடக்கும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு சந்நிதி இருக்கு திருக்கட்சி நம்பிக்கு அவர் ராமானுஜாச்சாரியாரோட குருநாதர் ஆறு குருநாதர்கள் உண்டு ராமானுஜ ராமானுஜர் அதில் திருக்கட்சி நம்பி ஒருத்தர் அந்த கோவிலுக்கு போனேன் அந்த கோவிலோட நாலு ஏக்கர் நிலம் அங்க நாலு ஏக்கர் நிலம் இருபது இருபத்தஞ்சு கோடி பெறும் பூனமல்லி இல்லை ஏன்னா அந்த தாயாரு வரதராஜ சுவாமி தாயாருக்கு பேர் என்ன பூவிருந்தவல்லி தாயார்னு பேர் பூவிருந்தவல்லிங்கிறதுனால அத பூந்தமல்லியாக்கி பூனமல்லியாக்கி எலிமல்லியாக்கி எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க அங்க கோவில் இருந்த டிபோஸ்ட் தர்மகர்த்தா நீக்கப்பட்ட தர்மகர்த்தா அவரை வந்து என்ன பார்த்தார் சார் உங்களோட ஒரு ஒன் ஹவராவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னார் வீட்டுக்கு வாங்க வீட்டுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஃபைலோட வந்தார் சார் பெரிய கொள்ளையே போயின் இருக்கு சார் நீங்க பாருங்க எவ்வளவு சயின்டிபிக் லூட்டர்ஸ் இந்த அறநிலைத்துறைன்னு அவர் சொன்னார் நான் இருபது கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் அதில் மூணாவது கேள்வி கேட்குறார் இந்த கோவிலுக்கு எத்தனை வங்கி கணக்குகள் இருக்கின்றன அதுக்கு பதில் அந்த இஓ இப்போ ரிமெம்பர் கரெக்ட் அப்போ இஓவா இருந்தது வள்ளுவன்னு நினைக்கிறேன் ஏமா சரிதானா அப்போ ஈவா இருந்தது வள்ளுவன் எத்தனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உண்மை பேசுறதுல ஒரு சாதகம் ஞாபகம் இருக்கும் அது பொய்ய பேசினோம்னா 
வள்ளுவர் கோட்டத்தில் என்ன சொன்னோம் இங்கே காரக்குடியில் என்ன சொன்னோம் திருச்சியில் என்ன சொன்னோம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உண்மையை பேசிட்டா பிரச்சனையே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பேசலாம் அப்போ அந்த ஈவோ கொடுக்கிறார் பதில் தேர் ஆர் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அதுலேயே பதினெட்டாவது ஐட்டம் இந்த கோவிலுக்கு சென்னையில் உள்ள சிந்தாதிரி பேட்டை சவுகார் பேட்டையில் ஏதேனும் அசையா சொத்துக்கள் இருக்கிறதான்னு அதுக்கு அந்த ஈவோ பதில் சொல்லியிருக்கான் கோவிலின் ஆவணங்களின்படி இல்லை உங்களுக்கு ஏதேனும் தகவல் இருக்குமானால் எங்களுக்கு கொடுத்து உதவும் அட்டி சருப்பாலங்கிறேன் ஒன்னு சர்ச்சை பேச்சா இன்னைக்கு நாளைக்கு இதுதான் ராஜா சர்ச்சை பேச்சு நான் யாரையும் பேர் சொல்லல அடிக்க சொல்லி அவன் சொல்றான் கோவிலின் ஆவணங்களின்படி இல்லை ஆனால் தங்களிடம் ஏதானும் தகவல் இருந்தால் கோவிலுக்கு கொடுத்து உதவும் உண்மை என்ன தெரியுமா சிந்தாதி பேட்டை சவுகார் பேட்டையில் திருக்கச்சி நம்பி கோவிலுக்கு இருபத்தி ஓரு வீடுகள் இருக்கின்றன சிட்டியில் அந்த வீடுகளுக்கு மாசா மாசம் எல்லாரும் வாடகை ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா எட்டாயிரம் ரூபா பேங்கில் கட்டுறான் இல்லை டிராப்டாக கொடுக்குறான் இவன் என்ன சொன்னா கோவிலுக்கு எத்தனை கணக்கு இருக்குன்னு ரெண்டு ஆனா எத்தனை கணக்கு இருக்கு மூணு இந்த கோவில் பேரை ஒரு பிளக்ஸில் அடிச்சு விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இந்த திட்ட பயில்களுக்கு எவ்வளவு உதவுறது பிளக்ஸில் அடிச்சு கொண்டே மாட்டி அதை காட்டி பேங்க்ல இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி மாசா மாசம் இந்த இருபத்தோரு வீட்டோட ரெண்ட அந்த அக்கௌண்ட் கொண்டு போறான் அது கொண்டு போயிட்டு நாலு மாசத்துக்கு வரும் அஞ்சு மாசத்துக்கு வரும் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் அப்படியே அதுல இருந்து எடுக்கிறான் நான் கேட்கிற மந்திரி பயலுக்கு தெரியாம இது நடக்குமா யோசிச்சுப்பா ஒரு கோவிலுக்கு இருபத்தோரு வீடு சிட்டியில இருக்குங்க அந்த சிட்டியில இருக்க வீட்டினுடைய ரெண்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் மூணாவது அக்கௌண்ட் திருட்டு கணக்கு அதை ஓபன் பண்ணி இது பண்றான் சரி இது பூராத்தையும் பேங்க் ஒன்று பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டே வாங்கிட்டேன் எப்படி வாங்கினேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நல்லது செய்யறதுக்கு சில தப்பு பண்ணினாலும் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப கமிஷனா இருந்தது ஜெயா அவங்க கணவர் வந்து இதில் இருக்காரு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் என்ன அது வார வாரம் புருஷனை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டு வரும் அது எப்படி போயிட்டு வந்ததுங்கிறதுலாம் பிறகு பார்ப்போம் ஃப்ளைட்டில் ஒரு அதிகாரி வீட்டுக்காரரை பார்க்க வாராபாரம் போவாங்க ஆனால் அந்த அம்மா இப்போ இருக்கிற ஆளை விட பரவாயில்ல ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இவர் பேர் என்ன குமரகுரு குமரகுரு லெட்டர் போட் நம்ம அவருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேள்வி கேட்டால் கூட பதில் கொடுக்க மாட்டான் அதனால பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர்கிட்ட பெட்டிஷனை கொடுத்து அவர் வந்து ஃபார்வேர்டு பண்ணி அதுக்கு இப்போ பொய் பொய்யா பதில் சொல்லியிருக்கான் அது கோர்ட்டுக்கு போவோம் அப்போ அந்த அம்மா கொடுத்த உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணா எனக்கே காப்பி போடுறா அதே திருட்டு ஈவோக்கு லெட்டரை போட்டு நீங்கள் உண்மை நிலை என்ன என்பதை கேட்டு அறிந்து மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கவும் அப்பா ஹெச் ராஜாக்கே இவ்வளவுதாங்க இது உங்களை மாதிரி சாதாரண ஆளா இருந்தா மக்கு வைக்கிறது அதிகமா இருக்குமா இல்லையா அதுக்கப்புறம் கும்போனம் பக்கத்தில் ரெட்டகுடின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ரெட்டகுடி கோவில்ல கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அந்த வருஷம் மே மாசம் அஞ்சாம் தேதி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாம்பமூர்த்தி ஜியோட சொந்த ஊரு ரெட்டகுடி அங்க எங்க ஊர்ல சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டெபுட்டி டைரக்டரா இருந்தார் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் கெமிஸ்ட்ரியில டாக்டரேட் ரிட்டையர்டு பர்சன் எண்பது வயசு இருக்கும் எங்க அப்பா வயசு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு பகிர்ந்தவராது ராஜா நீ தான் காப்பாத்தணும் நீ தான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மாமா கவலைப்படாதீங்க 
என் மூலமா ஆண்டவன் காப்பாற்று ஏன்னா தெய்வம் மனுஷ ரூபேன என்ன ஆச்சு இல்லப்பா நான் ஈவோட்ட அனுமதி வாங்கி பாரு நீங்க படிச்சவங்க எல்லாம் ரொம்ப பயனாங்குழியா இருக்கான் அது கூடாது பயமே இருக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தொம்போது இவன் பிறந்த பொழுது இவன் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆவானா லாயர் ஆவானா எம்எல்ஏ ஆவானா பிஜேபி கால் இந்தியா செக்ரட்டரி ஆவானா இல்லை இந்து கோவில்களுக்காக போராடி உங்க முன்னாடி நிற்பானா இதெல்லாம் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஒரு விஷயம் உறுதியா தெரியும் என்ன இது ஒரு நாள் ஊருக்கு போயிடும் இன்னைக்கு பிறந்தது என்னைக்கோ போயிடும் வேற வழி இல்லையே வந்தவரெல்லாம் இருந்து விட்டால் என்ன ஆகும்னு கண்ணதாசனே சொல்லியிருக்கான் அதனால எதுக்கு பயம் விவேகானந்தர் சொல்றார் டோன்ட் பியர் டெத் வென் இட்ஸ் கம்ஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி டேர் வென் யூ ஆர் தேர் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம் சாவுங்கிறது நாம இருக்கிற வரை வராதுங்க அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம இருக்க போறோமா இல்ல தென் ஒய் ஃபியரிங் டெத் இந்த ஹிந்து கம்யூனிட்டிக்கு இன்னைக்கு தேவையே ஃபியர்லெஸ்னஸ் ஃபியர்லெஸ்னஸ் அதனால தான் சொன்னா என் பாரத தாய் அதை கூட திருச்சி போட்டிருக்கானுவ இந்த சோசியல் மீடியாவே அபத்தமான அசிங்கமான நபர்களோடது அவன் நோலி பட்டி மா ஜீவா அம்மா என்ன வேணா பேர் சொல்லுவான் அத்தனை பயிலும் நான் சென்சிக்கல் செலோஸ் அதனாலதான் சொன்னேனா நாலு நாள் முன்னாடி பேசுறது என் பாரத தாய் இழிவாக பேசினால் கேட்டுக்கொண்டிருக்காத அடித்து விட்டு கம்ப்ளைண்ட் ஒண்ணு நாம ஆஞ்சநேயரை கும்பிடுறோம் என்ன சொல்றோம் புத்தில் பலம் யசோதைரியம் நிர்பயச்ச அரோகதகா அடுத்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் அஜாட்டியம் வாக்குத்துவம் ஸ்ரீ ஹனுமத் ஸ்மரணான் பகை புத்தி சம்ஸ்கிருதம் ஒன்றும் புரியாத லாங்குவேஜ் இல்லை செத்ததும் இல்லை தினமும் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் புத்தி பலம் யசஸ்னா புகழ் யசோ தைரியம் தைரியம் அரோகதகா ரோகம்னா நோய் அரோகதம் நோயின்மை அதுக்கு அடுத்து சொல்றான் அஜாட்டியம் ஜாட்டியம்னா என்ன ஜடப்பொருள் உயிரற்றது ஏண்டா ஜடம் மாதிரி இருக்க அப்படின்னு கேட்கிறோம் இல்ல அது இன்மை உணர்வுள்ளவனா இருக்கணும்னா அனுமானம் கும்பிடணும்னு சொல்லியிருக்கு புத்திர் பலம் யசோதைரியம் நிர்பயச்ச மரோகத்தா அஜாட்டியம் பாத்பட்டுத்துவம் ஸ்ரீ அனுமத் ஸ்மரணான்பவே அந்த மாதிரி இந்த இந்து சமுதாயத்துக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவை அல்லோலியா சொன்னான்னா அவன் அந்த மந்திரியா இருக்கப்படாது அவன் மந்திரி சபை எல்லாமே ராஜா வரணுமா அந்த அல்லோலியா பாபு வீட்டுக்கு முன்னாடி நாம ஏன் ஆயிரம் பேர் திரண்டு போக கூடாது ஹிந்து விரோதி நீ கிரிப்டோ நீ ஹிந்து கோவில்களை நாசம் பண்ணுவ நீ பாதுகாக்க மாட்ட போவெளியே ஏன்னா A person has to be a professing Hindu. Person has to be Hindu. No, no, no. Person has to be professing Hindu. To be the officer, employee and servants of HRNC department. That's the very important thing. When he ceases to profess Hinduism, you can't do it in your own way. You can't do it in your own way. You can't do it in your own way. எம்ப்ளாயா இருக்க முடியாது ஸ்வீப்பரா இருக்க முடியாது மந்திரியா எப்படா இருக்கலாம் மந்திரியா எப்படி இருக்கலாம் சட்டம் தெளிவா இருக்குங்க சட்டத்தை காலில் போட்டு மீச்சுக்கிண்டு ஹிந்து மதத்தை அழிச்சுட்டு இருக்கிற அயோக்கிய கூட்டம் அயோக்கிய கூட்டம் சரி அப்படியே வேதாரண்யம் போனேன் ஒரு நாலஞ்சு கோவில் சொல்லிட்டு அப்படித்தான் ரெண்டாயிரம் கோவில் இருக்கு அது யார் சொல்றா கார்த்திகேயன் என்கின்ற ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் வக்கீலு ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு சுவமூட்ட கேஸுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பக்க நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல என்ன சொல்றாரு எண்ணூத்தி சொச்சம் கோவில் டைலாபிட்டேட் டோட்டலி இன்னொரு எண்ணூத்தி சொச்சம் கோவில் பார்ஷியலி டைலாபிட்டேட் இந்த ரெண்டாயிரம் கோவில நாங்க முதல்ல கட்ட போறோம் நான் கேட்கிறேன் ஆட்சிக்கு வந்து 
ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இல்லை அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுல முந்நூறு கட்டியிருக்கணும்ல முந்நூறோ நானூறோ கட்டியிருக்கியா செயல் மந்திரியா செயல் பாபு நான் அதான் சொன்னேன் ஸ்னேக் பாபுவே ஒழிய செயல் பாபு அப்படியே வேதாரண்யம் வேதபுரீஸ்வர் நண்பர்களே என்னுடைய நாலேஜுக்கு எட்டிய வகையில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக லேண்ட் இருக்கிற சாமி வேதாரண்யம் வேதபுரீஸ்வரர் அவருக்கு எவ்வளவு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு தெரியுமா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது ஏக்கர் அதுல நான் யாரெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கான் ஆபீஸ்லங்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சுறாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் நான் அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஈவோ ரூம்ல உட்காந்து கொஞ்சம் தண்ணி கூட்டுவாங்க அவங்க உமானந்தன் கூட வந்திருந்தாங்க அவர் டி ஆர் ரமேஷ் நாங்களாம் சேர்ந்தா போயிருந்தோம் அப்ப அவரு ஐயா நான் பெரிய சிவபக்தா இந்த கோவிலோட இடம் பதினஞ்சாயிரம் ஏக்கர் சர்வேயே பண்ணாம இருக்கு அதனால இந்த பாருங்க கலெக்டருக்கு லெட்டர் எழுதி இருக்கேன் இதை சர்வே பண்ணணும்னு மறுநாள் அவனை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க மறுநாள் ஏன்னா அவனுக்குள்ள யாரோ ஸ்லீப்பர் செல் அவன் சொல்லிட்டான் ஹெச் ராஜா கிட்ட கலெக்டருக்கு லெட்டர் எழுதினதை காட்டினாருன்னு நெக்ஸ்ட் டே வாஸ் டிரான்ஸ்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்மா அவன் என்ன கவிதா ஆகாது கவிதாவை சஸ்பெண்ட் பண்ணின உடனே எங்க ஊர் வர எல்லா ஊர்லயும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் உண்ணாபுரதம் போராட்டம் கவிதாவை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணிருக்கு யாரு அந்த அம்மா திரு திருமக்கள் அப்ப எல்லாம் போராட்டம் நடத்தல இந்த கவிதாவை சஸ்பெண்ட் பண்ண உடனே ஏன்னா ஜயாம்மாவுக்கு புருஷனை பார்க்க வாராவாரம் டெல்லி போறதுக்கு பணம் அரேஞ்ச் பண்ணது ஒரு தொழிலதிபர் மூலமா அவர் பேர சொல்ல விரும்பல அந்த விஷயம் தெரிஞ்சவ கவிதா அவதான் வாங்கி கொடுக்கறவ இவ்வளவு சொன்னா போதும் இல்லமா அதனால ஹோல் டிபார்ட்மெண்ட் ஊழலின் ஊற்றுக்கண் அந்த அம்மா பிபிசிக்கு போன் பேட்டி கொடுக்கிறார் என்ன சொல்ற இங்க வெள்ளக்காரன் காலத்துல பிக்ஸ் பண்ண ரெண்டு தான் அப்படியே இருக்கு அது இன்னும் ரிவைஸ் பண்ணலன்னு அதுக்கே ஒன்னு ஜெயில பண்ணும் அதுக்கே ஏன்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஏ இதெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு எவ்ரி த்ரீ மந்த் ரெண்ட் ஹேஸ் டு பி ரிவைஸ் டு மார்க்கெட் ரெண்ட் வேல்யூ சட்டத்தில் இருக்கிற நீ செஞ்சா நான் ஏமா இவ்வளவு கத்தனம் அறுபத்தி ஆறு வயசாகுது அதில் குறைஞ்சது பதினாறு வருஷம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே திருவண்ணாமலையில் இடும்பன் கோவில் இளையனார் கோவில் சங்கர்கிட்ட தான் தகவல் வாங்கி சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் மேடம் ஜெயலலிதா அக்ரி டு கன்வர்ட் இன் டு டெம்பிள் ஆனால் இன்னி வரைக்கும் நடக்கலை இந்த இப்போ இருக்கிற என்ன மது இந்த ஆள் செய்கிறானு பார்ப்போம் இப்போ இருக்கிற கமிஷனர் குமரகுரு நல்ல ஒரு பேர் இருந்தா சட்டுன்னு ஞாபகம் வரும் அந்த அம்மா பேட்டி கொடுக்குது அதனால எங்கிட்ட வருமானம் இல்லைன்னு அதுக்கு நீ தானே காரணம் சரி அதுக்கு அடுத்து மானம்பாடின்னு ஒரு இடம் இங்க மானம்பாடி இது இருக்கா இல்லையா இருக்கு சரி மானம்பாடி கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ராஜேந்திர சோழன் கட்டியது கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அந்த கோவில புனருத்தாரணம் செய்வதற்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கு அப்ப ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது பழமையான தொல்பொருள் இயக்கத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருக்கிற கோவில்களுக்கு வருஷத்துக்கு அறுபது கோவில் எழுபது கோவில் அப்படி கணக்கு தொடர்ந்து நாலு வருஷம் கொடுத்தோம் அட்டல்ஜி பீரியட்ல இன்னைக்கு போய் அந்த மானம்பாடி கோவில் பாருங்க 
ஒரு பக்கம் சிவன் ஒரு பக்கம் அம்பாள் இன்னொரு பக்கம் முருகன் சிலைகள் அப்படியே பிச்சு போட்டு கிடக்கு ராஸ்கல்ஸ் நீங்களாம் அரலைத்துறைக்கு அதிகாரிகள் தேவையா மானங்கட்ட கூட்டம் இந்த அரலைத்துறை இதுக்கு ஒரு மந்திரி ஒரு கேடு போய் பாருங்க அங்க ராஜா சொல்றாங்க அவசியம் இல்லை எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதை சேகர் பாபு அறிக்கை கொடுத்தாரு ராஜா சொன்னா போதும் நான் அதை பூரா ரிட்ரை பண்ணி தரேன் சொன்னாரா இல்லையா சொன்னார் நீங்க எல்லாரும் என்ன அனுப்பீங்க இன்னும் ரிட்ரை பண்ணல ராஜா சொல்லல போல இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு இருக்கா பொங்கலூர் பழனிசாமியோடு அண்ணன் பக்கத்தில் சாட்சி வச்சுருக்கு அது அறுபது சுற்றம் ஏக்கர் கேம்பஸ் அதுல ஒன்பது ஏக்கர் சிதம்பரம் சித்சபேசனுக்கு வில்வ பூஜைக்காக எழுதி வைக்கப்பட்ட சொத்து ஒரு மூணு ஏக்கர் நிலம் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரருக்கு வில்வ பூஜை பண்றதுக்காக சங்கர் நாளைக்கு நான் சொல்றேன் அதனுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாம் தர சொல்றேன் நேர போய் அந்த ஒன்பது ஏக்கர் மட்டும் நமக்கு மீது இடம் ஒர்பிட்டு வேண்டாம் இந்துக்கள் எப்பவுமே ஆசைப்பட்டு அடுத்த நாடை படையெடுத்ததே இல்லை முஸ்லீம்கள் நம்மளை வெட்டி விட்டான் வங்கம் தனி சிந்து தனியா நாட்டை சொன்னேன் பெண்ணாசை மண்ணாசை பிடித்தவர்கள் அவர்கள் பெண்ணாசை மண்ணாசை இல்லாத இந்து கலாச்சாரத்தை சொல்லு அதுக்கு மேல வேண்டாம் எங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் டீடுல எவ்வளவு சென்ட் கொடுத்துருக்கோ அவ்வளவு சென்ட் அவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் போதும் நாம நேர போவோம் என் டிராக்டர் எடுத்துட்டு வரேன் நான் உழுது விட்டு அதுல ஏதாவது விதைச்சிரும் ஓரம் புறம் ரைட் ஆயிரம் பேர் போவோம் காரக்குடியிலேருந்து என் டிராக்டரை நான் ஓட்டின்ட்டு வரேன் அதை உழுது வில்வ போது வில்வ மரம் நற்றுவோம் இதை நான் சொன்னேன் இந்த அல்லோலியா பாபு ஏன் இன்னி வரைக்கும் செய்யல உன் கட்சிக்காரன்னா நேற்று பிசிகா இடிச்சிருக்கான் அவன் பிசிகா காரனும் இன்னும் கைது பண்ணல நாலு பேர் தான் கைதாயிருக்கான் அதாவது ஏவி விட்ட விடப்பட்டவர் கைதாயிருக்கா ஏவி விட்டவனை இன்னும் கைது பண்ணல அதுக்கப்புறம் தொவரங்குறிச்சின்னு ஒரு ஊர் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு தொவரங்குறிச்சி ரொம்ப ஃபேமஸ் நமக்கு பாண்டியன் ஜியோட ஊர் இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவராக அங்கே இருக்கிறதே மொத்தம் ஆறு கோவில் அந்த ஆறு கோவிலுக்கு மா சேர்ந்து இருக்கிறது மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் அதில் இந்த அப்துல் ஹமீதா ஒருத்தனுக்கு பேர் மிருகபுத்திரன் நம்ம யாராவது மனுஷன் மனுஷி உங்கள் பேர் என்னம்மா ஜெயந்தி மனுஷி ஜெயந்தி அப்படி வச்சுருக்காங்களா நான் மனுஷ புத்திரன் ராஜா அப்படி வச்சுருக்கேனா இல்லை ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம மனுஷன் மனித பிறகு அந்த மிருக ஜென்மங்கள் அவன் வச்சுருக்கான் மனுஷ புத்திரனா அவன் பொண்டாட்டி முக்காடு போட்டு தான் கூட்டின்னு போவான் ஆனால் அடுத்த பொண்டாட்டியெல்லாம் முக்காடு போட்டுக்கப்படாதான் நான் எல்லாத்துக்கும் படம் வச்சுருக்கேன் நான் அப்படி தான் கேட்டேன் எங்கள் ஊர் மந்திரி பற்றி ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நேற்று அவன் குடும்பம் அந்த நிலங்களை அபகரித்து வச்சுக்கிட்டேன் அதை நான் பார்க்கறதுக்கு போகிறேன் ஏன்னா ஒரு கோவில் கற்கோவில் அந்த கற்கோவிலை இடித்து கீழே தள்ளி அதை மூடி அதுக்கு மேல கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருக்கான் அது பார்க்க போலீஸ் யார் மேல கேஸ் போட்டான் தெரியுமா என் மேல கேஸ் போட்டான் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா கொரோனா பரப்பினார் அங்க வர்ற போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு மூஞ்சல் தும்மி கொரோனா பரப்புறேன் அவங்க ஒருத்தர் விரும்புறாரு அயோக்கிய பயிலுக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 
அந்த அளவுக்கு நேர்மை இல்லாத ஒரு நிர்வாகம் இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இந்த பயிலுகள்லாம் உயிரோட தோலை உரிக்கணும்னு ஐயோ எங்கள கொலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு என் மேல கேஸ் போட்டிருக்கானுங்க இன்னைக்கு ஒண்ணு போட்டுக்கோ சேர்த்துக்கோ முப்பது பிளஸ் ஒன்னு முப்பத்தொன்னு தலைக்கு மேல வெள்ளம் போனா சாண என்ன முழம் என்ன இந்த மாதிரியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அதோட மட்டுமில்ல இங்க பாப்பாஞ்சாத்திரம் ஒரு ஊர் காஞ்சிபுரம் போற பாதை அந்த ஊர்ல காசி விஸ்வநாதர் கோவிலும் வேணுகோபால சுவாமி மனுகோபாலசாமி வேணுகோபால சுவாமி கோவிலும் ஐம்பது அடி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அந்த காசி விஸ்வநாதர் அவரோட சொத்து மதிப்பு தெரியுமா ரெண்டாயிரம் கோடி ஆனா அவருக்கு பூஜை பண்றதுக்கா அந்த சைடு வால்ல இருக்கிற கருங்கல் இப்படி சாஞ்சி இருக்கு இப்படி பணங்கைய முட்டு கொடுத்துருக்கானுங்க யாரா பிரதட்சணம் பண்றவன் அந்த பணங்கை இடிச்சான்னா சிவலோக பிராப்தி அங்கேயே அவருக்கு இருக்கிறது ரெண்டாயிரம் கோடி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழுல அந்த ஊர் ஜமீன்தார் நித்தியபடி பூஜைக்காக அந்த ரெண்டு கோவிலுக்குமா எழுதி வச்சது நூத்தி எழுபது ஏக்கர் இன்னைக்கு ஏக்கர் பத்த பத்து கோடிக்கு மேல ஹைவேல ஜஸ்ட் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சென்னை அங்கிருந்து தான் ஒரு ட்விட்டு போட்டோம் எவ்வளோ பண்ணோ போய் சொன்னான் எங்க தலைவர் மோசமா பேசிக்கிட்டாரு அப்போ உங்கள் தலைவரை பேசினார்னு எழுதி கொடுக்கணும் அதில் நான் திமுக எழுதலை கருணாநிதி எழுதலை ஒன்றுமே எழுதலை ஒரு ட்வீட்டு போட்டோம் அதை குயின்ஸ்லாண்டு நாங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்தாபனம் கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இருபது ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு வாரத்துக்குள்ள அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஸ்தாபனத்திட்டேருந்து நகராட்சிக்கு ஒன்பது கோடி ரூபாய் கொடுக்கணும் சர்க்கார் எடுத்துருக்கா அதில் ஒரு போர்ஷனை ஹவு கேன் யூ டேக் யூ கெனாட் சேஞ்ச் தி டைட்டில் ஆஃப் டெம்பிள் லேண்ட் கபர்தார் அல்லோலியா பாபு நம்ம எல்லாம் சும்மா இருக்கிறதுனாலங்க மறுநாள் காலையில் ராஜா போகிறேன் பாப்பாஞ்சத்திரத்தில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் முன்னாடினா இங்க இருக்கிற இத்தனை பேராவது வருவீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது வாரணும் ஏன்னா நேரடி ஆக்ஷன் டைரக்ட் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் ஹிந்து சமுதாயத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாலிகா போராட்சி என்று முந்தானா ஒரு ஊருக்கு போன அதை மாத்திரம் சொல்லிட்டு நான் என்ன உரையை முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் போராளி மன்னர் வந்திருக்கார் கொங்கு நாட்டிலே நீங்களும் <laughs> அதை வப்புக்காக ப்ரொட்டெக்ட் பண்றதுக்கு நான் முன்னணியில நிற்பேன் ஆனா செக்ரட்டரி வக்பு இந்த இடம் என்னதுன்னு சொன்னாலே அது வக்போடுதுன்னு சொன்னா இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஏத்துக்க மாட்டேன் இப்ப இங்க ராணிப்பேட்டையில வேப்பூருங்கிற ஊர் அங்க சர்வே எண் நானூத்தி ரெண்டு சர்வே நானூத்தி ரெண்டுல அறுபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதுல பத்து ஏக்கர் ஓடை மீதி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவரா இருந்தவர் ஹோல் மீடியாவுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் இது ஆதி இல்ல வக்பு கிட்ட இருந்ததுன்னார் ஒன்னு நம்ம ஊர் ஆளுகள்லாம் நீ ஏந்து போடான்ட்டான் 
ஏன்னா வக்காபு கிட்ட இருந்துதான் அவன் வக்காபுங்கிறதா அப்படி சொல்லிவிட்டான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியாம அந்த இடம் வக்காபுங்கிற ஒருத்தர் இருந்தது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளுக்கு முன்னாடி அந்த வக்காபுக்கு நான்கு மனைவிகள் அந்த நான்கு மனைவிகள் அந்த இடத்தை அடமானம் வச்சு கடன் வாங்கி இருக்காங்க கடனையும் கொடுக்கல வட்டியும் கொடுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல அந்த கடன் கொடுத்தவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க நம்ம நீதிமன்றங்கள் தான் ரொம்ப சுருக்க தீர்ப்பு கொடுப்பான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல தீர்ப்பு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல அந்த கடன் கொடுத்த வன்னிய குல சத்திரியர்களுக்கு அந்த இடம் சொந்தம் இன் வியூ ஆப் தி லோன் பெய்டு உடனே ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ பார்த்து பட்டாவும் கொடுத்துட்டான் இப்போ போன வாரம் வக் செக்ரட்டரி அந்த ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் வக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு லெட்டர் கொடுக்கறான் இந்த கலெக்டர் படிச்சு தான் கலெக்டர் ஆனாரா எஸ்பி ஐபிஎஸ் படிச்சாரா ரியலி சர்பிரைஸ் யாராவது ஒரு ஆள் வந்து இந்த இடம் எழுதுன்னு கேட்டா நம்ம உடனே என்ன கேட்போம் உன் ஆதாரம் என்ன அவ்வளவுதானே அதுவே கேட்கல அங்க இருந்த ஐம்பது குடும்பங்களை தூக்கி வெளில போட்டுறாங்க தே ஆர் இன் ரோட் ஸ்ட்ரீட் இந்த நாட்டில் ஸ்டாலின் மாதிரி மாலிகாபூர் சிஎம் இருந்தா ஹிந்துக்கள் வீதியில தான் இருக்கணும் சொத்து எழுப்பார்கள் வீடு எழுப்பார்கள் ஏனென்றால் இருக்கின்ற அரசாங்கம் ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் தி ஹோல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஆன்டி இந்து இன் தமிழ்நாடு நான் நேற்று போய் பூரா ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுறேன் அப்போ நீ இவன் அங்க இருக்க கூடாதுன்னு டிஸ்போசஸ் பண்ணுவீங்க சொன்னா பட்டா கொடுத்த அதிகாரியை முதல் ஜெயில போடுற சரி ரூல் என்ன சொல்லுது இப்ப நாம ஒரு ட்ரஸ்டுக்கு சொத்து எழுதி வைக்கணும் அது வில்லங்கத்தில் பிரதிபலிக்குமா பிரதிபலிக்காத பிரதிபலிக்கும் பிரதிபலிக்கணும் ஏன்னா நிலம் வாங்குற ஒத்தர் வீடு வாங்கறதுக்கு முன்னாடி நிலம் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி நாம என்ன செய்யறோம் வில்லங்க சர்டிபிகேட் போட்டு பார்க்கறோம் இன்னைக்கு இந்த விற்பவருக்கு உரிமை இருக்கிறதா இருக்க வில்லங்க சர்டிபிகேட்ல அந்த வன்னிய உள்ள சத்தியர்கள் பேர் இடையில பல பேருக்கு பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கு அவங்க பேர்ல இருக்கு ஆனால் இது ஒர்க் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறதுக்கு ஒரு துண்டு கடுதாசு கூட கிடையாது ஆனால் ஐம்பது இந்துக்கள் அந்த இடத்திலேருந்து டிஸ்போசஸ் பண்ணி வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவான் இதை ராஜா பேசுறதுனால இந்த இவன் ஆபாச ராஜானு ஒருத்தர் இருக்கானே திமுகல யாரு ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஆபாசம் என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த திருமணம் கடந்த உறவுக்கு ஆத்தரவுத்தா இருக்கான் யாரா சுபவீர பாண்டியம் நீ பாத்தீங்கன்னா தலை எழுத்து என் ஊரை சேர்ந்தவனா இருக்கான் ஆனா அவங்க அண்ணாச்சி நல்லவர் அவங்க அண்ணன் யாரு எஸ் பி முத்துராமன் ரொம்ப நல்லவர் இந்த பயிலுவ என்ன சொல்றான் நாங்கள் இந்துக்களுக்கு விரோதி அல்ல பார்ப்பனருக்கு விரோதின்னு நான் அதனாலே கேட்டேன் மீடியா வச்சுட்டு தான் கேட்டேன் இந்த ஒரு வீட்டுக்காரனாவது பார்ப்பனன் இருக்காரா இல்ல யாரு நாங்க ஐம்பது பேரும் வன்னிய உள்ள சத்தியர்கள் அப்ப திமுக திக வன்னியர்களுக்கு விரோதமானது சரி இங்க திருச்செந்துறைன்னு ஒரு ஊர் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் அந்த நல்லூர் கிட்ட அது இதை விட இன்னும் மோசம் இந்த திருச்செந்துறை கிராமமே வக்கு ப்ராப்பர்ட்டி அதனால இங்க யாரும் இனிமே பத்திரம் போடக்கூடாதுன்னு வக்கு செக்ரட்டரி லெட்டர் ஆகிட்டான் உடனே நான் அங்க போனோம் ஏன்னா நீங்க கூப்பிட்டாலும் வருவேன் கூப்பிடாட்டியும் வருவேன் அனுமான் மாதிரி 
ராம நாமத்தை சொன்னா பூரா அங்க அனுமார் இருப்பார் அது மாதிரியே ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா ராஜா இருப்பான் உடனே டிஆர்ஓ ஹெச் ராஜா கார்ல காரைக்குடியில கிளம்பித்தான் உடனே அந்த சபரிஷார் போட்ட ஆர்டரை ரத்து பண்ணிவிட்டார் சபரிஷார் ஆர்டர் போட்டிருக்கார் இந்த ஊரில் எந்த நிலமும் பத்திரம் பதிய முடியாது ஆனா நான் காரைக்குடியில கிளம்பின உடனே கனல் கண்ணன் டிஆர்ஓ என்ன பண்ணாரு ரெவன்யூ ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டாரு அந்த சபரிஷார் கூப்பிட்டாரு நீ போட்ட போட எடு முதன் இங்க வந்து பேப்பூர்ல எனக்கு முன்னாடி தகவல் தெரியல நீங்க உடனே நான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் ஒரு வெப்சைட் தயவு பண்ணி ட்விட்டருக்கு போங்க எல்லாரும் அதை ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ட்விட்டர்ல தமிழ்நாடு முழுக்க யாரெல்லாம் இந்த வக்பு சட்டம் என்கின்ற பெயரிலே சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் இதிலே வந்து பதிவு செய்யுங்கள் இந்த மாதிரி கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் ஈரோடுல திருச்சியில பெரம்பலூர்ல திருவண்ணாமலையில எல்லா ஊர்லையும் இருக்கு ஆனா எங்கேயுமே வக்கு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எவிடன்ஸ் கிடையாது ஒரே ஒரு உதாரணம் ரிலேட்டட் நீங்க இந்த சட்டம் காங்கிரஸ் ஆட்சியில வந்தது வந்த உடனே உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற வக் செக்ரட்டரி இந்த ஆவலாதிக்கார அவரா ஆறுபடி தவளை ஒழுநீர் வைங்க அவ்வளவு சாப்பிடுவான் ஆவலாதிக்கார அவரா ஆறுபடி தவளைய ஒழுநீர் வை உடனே யூபி வக் செக்ரட்டரி நிரந்தரமா பண்ணா தாஜ்மஹால் வக் ப்ராப்பர் தீர்ந்து கிளைம் பண்ணிவிட்டான் அவருங்க சிபி என்னிக்கிறா உனக்கு எழுதி கொடுத்தான் அதுல இந்த வக் சட்டத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு வக்கு செக்ரட்டரி கிளைம் பண்ணி ஆச்சுன்னா ட்ரையல் கோர்ட்டோ ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ அதுல தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது தலையிட முடியாதுன்னு இருக்கு இட்ஸ் அட்ரக்கனியன் லா நாட்டுல பார்லிமெண்ட்ல மக்கள் எம்பிக்கள் பெரும்பான்மையோடு நம்ம அரசியல் சட்டத்தை திருத்தினா கூட விவசாய சட்டம் கொண்டு வந்தா இல்ல த்ரீ இது இது என்ன சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் சிஏஏ சிஏஏ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் லீகலி பாஸ்ட் பை பார்லிமெண்ட் அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டானுங்களா இல்லையா அவன் சொன்னா இது செல்லும்னு அப்படி இருக்கச்ச இந்த வக்ஃப் ஆக்டில் என்ன சொல்லி இருக்கு எந்த ஒரு சிவில் கோர்ட்டிலையும் இதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு தாஜ்மஹால் தங்களுதுன்னு சொன்ன உடனே தாஜ்மஹால் ட்ரஸ்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனான் அதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் ஒரு கேஸ் போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு விஷயத்தில் தலையிட முடியாது என்று எந்த ஒரு சட்டமும் இட்ஸ் நாட் கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிடு இப்போ அஸ்வின் துபே அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த கேஸினுடைய இந்த ஆக்டினுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணி இட் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங் அப்போ இந்த சட்டம் என்ன இட் இஸ் சப் ஜுடிஷ் வக்கீலுக்கு படிச்சிருந்தா சட்டம் துணியாவது படிச்சிருந்தா கலெக்டருக்கு எஸ்பிக்கு டிஎஸ்பிக்கு நாம நான் வீடியோ வச்சிருக்கேன் அந்த கம்பு சுத்தின பயிலோ அத்தனை பேரையும் கம்பு என்ன வைக்கலைன்னா போலீஸ்காரனுக்கு என்ன கொழுப்பு கம்பு சுத்துற இந்துக்கள்னா பண்ணுவேன் நீ என்ன பண்ண அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு சொத்து கொடுத்து வாங்கறதுக்கான சட்டம் அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது ஈவன் இஃப் தி டைட்டில் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஈஸ் அண்டர் ஜுடிஷியல் ஸ்க்ரூட்டினி தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ராணிப்பேட்டை கலெக்டர் ராணிப்பேட்டை எஸ்பி ராணிப்பேட்டை டிஎஸ்பி தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேஸ் டு ப்ரொடெக்ட் பொசன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய டைட்டில் சூட்டி என்னவா ரிசல்ட் வருதோ அப்ப மாத்தலாம் அதுவரை என்ன பண்ணணும் பலவேறு கோவில்கள் பற்றியோ மற்ற எது பற்றியோ வந்தாங்கன்னா முதல்ல கேட்பேன் யார் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு கேஸ் சுலபமானதா இல்ல அதுக்கு உழைக்கணுமான்னு தெரிஞ்சுக்க ஆக நீ அங்க இருக்கிற வன்னியகுல சத்திரியர்களுக்கு 
அவர்கள் உரிமையை பொசன பாதுகாத்திருக்க வேண்டிய கலெக்டரும் எஸ்பியும் டிஎஸ்பியும் சட்டமன்றத்தில் பத்து பேர் நாங்கள் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக ஓட்டை போட்டு ஆட்சி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியுமா முடியாது அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அதனால அவன் ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி அவனை வெள்ள தள்ளின்னு ஒரு நல்ல வரி எடப்பாடியா இருக்கு சொன்னாரு விஷயம் தெரிஞ்சவர் அதனால தான் அது நடந்தது ஆகவே ஹிந்துக்களுக்கு எதிரான சதி இந்த ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நடக்குது நேற்றுக்கு ஒத்த ராத்திரி திருச்சியில் இருந்து ஃபோன் பண்ணுறார் சார் எங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கோம் எங்கள் இடத்தையும் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கான் தமிழ்நாடு முழுக்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சச் ஃப்ராட்ஸ் ஹாவ் டேக்கன் பிளேஸ் அதனால் தயவு பண்ணி இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் என்னோடய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டு பேர் என்ன ஹெச் ராஜா தான் ட்விட்டரில் போய் ஹெச் ராஜான்னு போட்டிங்கன்னா ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டு வரும் அதில் அந்த வக்பு சம்பந்தமான சொத்துக்கள் விவரங்களை நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் முத ப்ளீஸ் பி ராஜாஸ் ஃபாலோயர் அட்லீஸ்ட் இன் ட்விட்டருங்கிறேன் நான் மற்றதுக்கு பயமாக இருந்தாலும் சரியா அதனால் நாம் ஹிந்துக்கள் இந்த வக்பு ப்ராடில் ஒரு இன்ச்சு இடம் கூட இழக்கக்கூடாது நம்ம கோவில் இடங்கள் இழக்கக்கூடாது நீங்கள் பாருங்கள் இன்னைக்கு ஏதோ கோவில் பணத்தை எடுத்து கோவில் அர்ச்சகருக்கு கொடுக்க போகிறான் நடந்துருக்கா சரி அதுக்கு வெள்ளை வைத்து வெள்ளை சட்டை போட்டு வரணும்னு இந்த ஸ்னேக் பாபு சொன்னானா ஏண்டா காபி போட்டுட்டேண்டா அவங்க கண்ணை உறுதுமா சரி முஸ்லீம்களுக்கு மசூதிக்கு ஆறு கோடியை பத்து கோடி ஆக்கினியா ராஜா ஒன்றும் போய் சொல்லலையே ஆறு கோடி பத்து கோடி ஆக்கின யாரும் தாடி வச்சுக்கப்படாது லுங்கி கிட்டிக்கப்படாதுன்னு ஆர்டர் போட்டிய நீங்க பாருங்க நம்மளை எவ்வளவு கேவலப்படுத்துறானுங்க இந்த திட்டு பசங்கன்னு வெள்ளை பேட்டி வெள்ளை சட்டையில வரணுமா ஏன் வரணும் அப்புறம் திமுக கரை போடணும் நம்பியா அப்புறம் கழுத்துல சிலுவை போடணும்னு அப்பாவு சொல்லுவான் அதனால நாம வந்து தெளிவா இருக்கணும் வி ஆர் பிகமிங் மைனாரிட்டி அதை நாம அனுமதிக்க கூடாது தால் தி ரிசெஷன் தி ரிக்ரெஷன் அதனால விழிப்புள்ள சமுதாயமே வாழ்கின்ற சமுதாயமாக இருக்கும் என்று கூறி வந்து நம்ம நாச்சியப்பன் அவர்கள் அவருடைய ஏபிள் லீடர்ஷிப்பு நான் திருவண்ணாமலையில் பயிற்சி முகாமுக்கும் போயிருந்தேன் நல்ல முறையில் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் வந்திருந்தாங்க ஏன்னா அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்றைக்கி நல்ல முறையில் வந்திருக்கீங்க ஆனால் என்றைக்குமே நவீன உலகத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் எலோன் இஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தகவல் தெரியணும் தொடர்பு இருக்கணும் இது ரெண்டு தான் வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி அரசியலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து ஹிந்துத்வா இஸ் அ ப்ராடக்ட் இட் ஹேஸ் டு பி மார்க்கெட்டட்னா என்ன வேணும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும் அதனால் அது எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் வருகிறேன் என்று கூறி வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன்